Hei ja tervetuloa opiskelemaan yrittäjyyttä. Mun nimi on Kati Koivunen ja olen Lapin ammattikorkeakoulun liiketalouden lehtori ja yksi tämän yrittäjäksi Lappiin muukin opettajista. Tällä oppitunnilla käymme läpi, mitä osaaminen on ja kuinka osaamista voi tunnistaa. Lisäksi käsittelemme sitä, millaisia taitoja yrittäjä tarvitsee ja kuinka vahvuudet ja arvot toimivat yrittäjyyden perustana. Tarkastelemme myös Lappia liiketoimintaympäristönä. Eli edellisellä oppitunnilla me käsiteltiin yrittäjyyden lähtökohtia ja yrittäjämäisyyttä. Ja me kartotettiin siellä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen yrittäjäksi ryhtymiseen ja tutustuttiin myös vastuullisen liiketoimintaan siihen käsitteeseen. No, tässä opetustuokiossa me keskitytään enemmän henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja taustoihin ja, ja tämä niin kuin lähtee liikkeelle siitä, että me pohditaan ihan niitä keskeisimpiä kysymyksiä, mitä siihen yrittäjyyspäätökseen liittyy. Eli, eli ihan voidaan lähteä liikkeelle siitä, että onko henkilöllä niin kuin muita töitä tarjolla, onko yrittäjyys ainoalta tuntuva vaihtoehto siinä, mikä on ehkä, ehkä tämän henkilön ja hänen perheen taloudellinen tilanne, antaako se hyvän perustan alkaa, alkaa niin kuin harrastamaan yrittäjyyttä vai onko yrittäjyydessä onnistuminen ihan niin kuin ratkaiseva sen perheen talouden kannalta ja jos itse aikoo yrittäjäksi, niin onko muu perhe tukemassa tätä päätöstä ja vaikka sitten tämä yrittäjyys epäonnistuisikin, niin, niin näyttääkö tulevaisuus sen jälkeen enemmän siellä positiivisen puolella vai sitten onko siinä jotain tämmöistä, tämmöistä niin kuin negatiivista ja, ja tota niin, näkeekö ehkä, ehkä tota, henkilö siellä yrittäjyyden sisällössä jonkun sellaisen itselleen tärkeän elämän tehtävän, joka on pakko saada toteuttaa ja ylipäätään kuinka suuri usko henkilöllä on siihen, että se yrittäjyys oikeasti onnistuu. Eli yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan pitää olla, olla hirvittävän selvillä omista vahvuuksistaan ja, ja osaamisestaan ja pitää pystyä tunnistamaan myös omia arvoja. Ja näiden avulla sitten voi pohtia, että kuinka vankka se pohja sille yrittäjyydelle on. Mitä paremmin yrittäjä tai sellaiseksi ryhtyvä tuntee itsensä, niin ja sitten myöskin tavallaan sen työelämän, mikä, mikä siinä ympärillä on, ja työelämän lainalaisuudet, niin sitä helpompi on sitten havata niitä työmahdollisuuksia ja yrittäjyysmahdollisuuksia. Erityisesti sitten tämmöisissä elämän, elämän siirtymävaiheissa, muutos- ja taitekohdissa, kuten vaikkapa koulut, koulusta siirtyminen työelämään on tämmöinen, tämmöinen taitekohta. Ja tämmöisissä taitekohdissa ja siirtymissä on aina hyvä tosiaan niitä omia vahvuuksia, vahvuuksia pohtia, mutta sitten myöskin palauttaa ihan mieleen, että millaisissa työtehtävissä ja minkälaisissa työssä on ylipäätään parhaimmillaan. Ja, ja tämmöinen niin kuin kysymys on hyvä lähtökohta sille, miten ihminen voi sitten tai henkilö johtaa ja kehittää sitä omaa osaamista. Ja kun nykyään, niin kuin tuossa ensimmäisellä oppitunnilla käytiin läpi, niin nykyään sitten hyvin monet, kun tätä niin kuin pohtii näitä vahvuuksia ja sitä, missä itse on parhaimmillaan, niin, niin moni sitten päättää valita sen yrittäjyyden tänä päivänä. Tämä on niin kuin alku, alkujuonto tälle meidän, meidän asialle. No nyt sitten, jos me pohditaan yrittäjän mikä on yrittäjyydessä tärkeintä tai yrittäjälle tärkeintä, niin se on se oma, se on se oma osaaminen, mikä on tärkein pääoma siellä. Ja siitä kannattaa huolehtia järjestelmällisesti, pitkäjänteisesti. Yrittäjältä vaaditaan laaja-alaista osaamista, niin kuin kävimme siellä ensimmäisessä oppitunnissa läpi. Ja tyypillisesti yrittäjyyteen kuuluu tämmöistä ammatti- ja toimialakohtaista tietoa ja taitoa, mutta sitten myöskin 
sitä liiketoiminnan suunnittelua täytyy pystyä tekemään, sen liiketoiminnan kehittämistä ja johtamista. Ja oli, siellä oli markkinointia, asiakashankintaa, talousosaamista, henkilöstöhallintoa ja esimerkiksi nykyään uuden teknologian käyttöönotto on semmoinen tärkeä osaamispääoma yrittäjälle. Ja sehän ei tarkoita sitä, että yrittäjän tarvitsisi loistaa näillä kaikilla osa-alueilla, mutta on hyvä ymmärtää vähintään perusasiat niin kuin jokaisesta. Ja, ja omassa yritystoiminnassa usein onkin hyvä erikoistua just niihin alueisiin, joissa on erityisen vahva ja hankkia sitten muualta apua, apua kumppaneilta, työntekijöiltä, kollegoilta eli sieltä verkostolta apua sitten niihin niihin muihin, missä itse ei ole niin vahva. No, osaamista syntyy hyvin monella eri tavalla, ei enää pelkästään kouluttautumalla, vaan sitä, sitä syntyy, tai ei ajatella enää, että pelkästään koulun käymällä ihminen oppii ja osaa jotain vaan työtä tekemällä ja arjessa harrastamalla ja itsenäisesti opiskelemalla, kollegoiden kanssa sparrailemalla ja ja myöskin sitten tavoitteellisesti kouluttautumalla, niin nämä on niitä tapoja, millä sitä osaamista pystyy kerryttämään. Ja tärkeintä on, että niin kuin nykyhetken ja tulevaisuuden kannalta on se, että tunnistaa omat vahvuudet ja kehittämistarpeet sitten myöskin. No, meillä suomalaisessa kulttuurissa omasta osaamisesta puhuminen mielletään helposti kerskailuksi. Ja lisäksi niin kun jokainen meistä on jollain lailla sokea sille omalle, omalle niin kun vahvuuksille ja kehittämistarpeilleen. Ja osaamisen kartottamiseen on onneksi tämmöisiä työkaluja olemassa ja palveluita, joita sitten kannattaa hyödyntää, kun kartoittaa sitä omaa osaamispoolia. Tässä kuvassa mulla on Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kehitetty osaamiskäsi, jonka avulla sitä omaa osaamista voi eritellä kuudesta eri näkökulmasta. Siellä on ensimmäiseksi oma identiteetti, eli siellä pyydetään pohtimaan omia arvoja, sitä tekemisen tapaa ja omia valmiuksia ylipäätään esimerkiksi sitten yrittämiseen. Jos nyt otetaan tuota arvoja vähän tarkempaan tarkasteluun, niin, niin arvothan on esimerkiksi meille semmoisia niin hyvin tärkeitä asioita, jotka motivoi ja ohjaa meitä, meitä meidän tekemisessä, tekemissä päätöksissä. Ja, ja jos nyt tähän yrittäjyyteen kontekstiin tätä tuodaan, niin yrittäjyyteen liittyviä, liittyvien päätösten taustallakin on sitten loppupeleissä meidän omat, omat arvot. Toiseksi siellä on sormena, peukalona näyttää olevan tahto, on hyvä määritellä asiat, jotka saavat juuri sinut ja henkilön liikkeelle. Siellä on esimerkiksi tämmöisiä kyky, kyky sitoutua erilaisiin asioihin, ihmisiin, projekteihin, oma tavoitteellisuus ja, ja vaikkapa sitten se vastuullisuus, kuinka kykenee niin kuin kantamaan sitä vastuuta ja, ja myöskin sitten oma asenne, kiinnostus, mutta urasuunnittelukin liittyy sitten tähän, että, että tavallaan niin pohtia kannattaa myös sitä, että mihin on matkalla ammatillisesti. No kolmantena siellä on etusormen kohdalla tieto. Siellä on sitten ne suoritetut tutkinnot ja ammattipätevyydet, ne on luonnollisesti osa yrittäjän osaamista ja myös sitten muut koulutukset, lyhyemmät opinnot, kurssit, asiantuntijuus jossain aiheessa. Eli keskeinen kysymys tuossa on se, että missä asioissa olen asiantuntija, mitä osaan ehkä hieman paremmin kuin muut ja mikä, mistä itse niin kuin haluan vielä jatkossakin omaa asiantuntemusta kehittää lisää. No, neljäs näkökulma, siellä on taito, jossa sitten korostuu tämmöiset niin käytännön niin soveltamisen taidot ja tekemisen tavat, eli se, että miten me näitä opittuja taitoja pystytään sitten eri 
konteksteihin soveltamaan erilaisiin työympäristöihin tai erilaisiin työtilanteisiin, niin miten me osataan sitä, sitä niin kuin oikeastaan sitä käytännön tekemistä, sitten sitä yrittämistä, tekemistä siellä, siellä niin kuin viemään eteenpäin. Viidentenä sitten on kokemus. Sillä viitataan sitten työkokemukseen, harrastuneisuuteen, elämänkokemukseen. Ja tota niin, se on tämmöinen vähän niin kuin yleisesti jokaisella meillä on, on, jos nyt ei välttämättä ole niin paljon sitä työkokemusta, niin on kuitenkin ehkä harrastusta ja ylipäätään elämän kautta tullutta, tullutta kokeneisuutta, joka sitten määrittää pitkälle sitä, että miten meidän kykyä niin kuin esimerkiksi reagoida erilaisiin tilanteisiin ja, tai tapaa reagoida erilaisiin tilanteisiin ja, ja niin edelleen. Ja siellä on viimeisenä sitten verkostot. Eli siellä sitten olisi hyvä pohtia sitä, että minkälaisia verkostoja minulla on, ammatillisia verkostoja, vapaa-ajan verkostoja, ehkä luottamustehtäviä, suosittelijoita, ketkä vois mua suositella eteenpäin, asiakkuuksia, mitä onko tehnyt jotain projekteja, jossa mulla on ollut asiakkaita. Ja sitten ylipäätään tämmöinen kyky tehdä, tehdä yhteistyötä muiden kanssa, niin ne on myöskin tärkeitä kartottaa ihan, ihan paperille, että mitä ne pitää sisällään. No niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin me suomalaisessa kulttuurissa sitä vähän usein niin kuin pidetään vähän kerskailuna, jos ihminen alkaa niin kuin kovin kertomaan, että olen hyvä tässä tai tuossa, vaikka sitä kyllä varmaan kannattaa ja yrittäjän on vähän pakkokin pakkokin niin kuin tavallaan päästä sen asian yli, että tota, ö, oman osaamisen sanottaminen ylipäätään niin on meille, voi olla hankalaa ja sen niin kuin tunnistaminen, osaamisen tunnistaminen, mutta että tuossa äsken oli tuo osaamiskäsi jo, minkä avulla sitä voi tehdä ja, ja tässä on vielä sitten toinen, tämä on Euroopan komissa, komission niin taitojen Osaamisen ja pätevyyksien ja ammattien niin kuin luokittelu on tehty. Tuossa on nuo linkit vielä, vielä tar tarkemmin niihin paikkoihin, mutta mistä löytyy lisätietoa sivusto tuolta sivustoilta. Mutta siellä kuitenkin Euroopan komissio jakaa taidot ja osaamisen tuommoisiin neljään kategoriaan. Eli siellä on asenteet ja arvot, tiedot, taidot ja kielitaito. Ja ihan tätä esitystä varten kokosin. Tähän dia muutamia vahvuuksia ja taitoja jokaisesta kategoriasta. Ja tämä lista ei todellakaan ole kattava. Eli nyt tuolta diasta tosiaan löytyy nuo linkit sekä suomenkielisiin että englanninkielisiin kattavampiin listoihin. Että mikäli sitä omaa osaamista on hankala sanoittaa, niin nuo listat voivat sitten auttaa siinä, siinä niin kuin niiden oikeiden käsitteiden löytämisessä. No, jos lähdetään tota vähän purkamaan, niin asenteissa ja arvoissa korostuu yksilölliset tavat tehdä työtä, omat mieltymykset, työhön liittyvät uskomukset, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen sitten niin, että, että tietoja ja taitoja pystytään soveltamaan tehokkaasti. Ja tonne esimerkkinä olen nostanut esimerkiksi muutokseen sopeutuminen ja epävarmuuden sietämisen, sietämisen kyvyt, eli nämä kaikki liittyy tuohon tuohon tota, oman osaamisen niin kuin, tunnistamiseen. No, tiedoilla sitten tarkoitetaan tietyn aihealan tuntemusta, eli siellä on ihan, onko, onko sitten, se niin kuin usein määritellään suoritetun tutkinnon kautta, mutta sitten niin kuin edellisessä diassa tuossa tode, totesin sen aikana, että taidollista osaamista voi syntyä ja syntyykin, usein muissakin yhteyksissä, mutta tässä EU-luokittelussa taidot on jaettu osaamisaloihin, kuten tuossa nyt on kauppa- ja hallinto- ja kuljetuspalvelut, mutta että tavallaan sen kartottaminen, että miltä alalta se minun osaaminen sitten siellä on. No, taidoilla viitataan sitten useista eri yhteyksistä hankittuja, osin myös persoonaan liittyviä taitoja ja ominaisuuksia. Esiintymistaito voi, voi olla peruja vaikkapa teatteriharrastuksesta ja, ja tota, niin päin pois. Ja vaikka tuossa eläinten käsittelykin voi olla tärkeä taito joissain 
joissain niin kuin konteksteissa sitten ja niin edelleen. Eli kannattaa hyvin laajasti niitä omia taitoja niin kuin pohtia. Ja tosissaan noihin taitoihinkin oli tuolla linkin takana niin ihan kattava lista, että se auttaa vähän hahmottamaan sitä, että mitä kaikkea pystyy lukemaan omaksi taidokseen sitten. No kielitaito sitten siellä viimeisenä, eli kyky ylipäätään viestiä sitten lukemalla, kirjoittamalla, puhumalla, kuuntelemalla ja siellä on, siellä on sekä se äidinkieli että vieraat kielet. Niin nämä on semmoisia hyviä lähtökohtia ja noiden listausten takaa sitten löytyy lisää, lisää näitä erilaisia käsitteitä, jonka kautta pystyy sitten vähän haarukoimaan, että mikä näistä olisi juuri niin kuin minuun, minuun sopiva, sopiva käsite. No sitten kun osaaminen ja taidot on tunnistettu, niin voidaan pohtia sitä, että miten näitä nyt sitten pystyisi kääntämään vahvuuksiksi sinne, sinne yrittäjyyteen ja yrittäjän polulle. Ja, ja sieltä niin kuin kirjallisuus on tunnistanut tämmöisiä apukysymyksiä, joiden avulla sitä voi vähän, vähän tota niin, haarukoida. Eli siellä on kaksi tämmöistä pääkysymystä. On se, että miten tämä vahvuus näkyy ylipäätään mun elämässä. Jos se nyt vaikka on se eläinten niin kuin kyky olla, olla eläinten kanssa, niin miten tämä eläinten kanssa oleminen ylipäätään näkyy mun elämässä tai mitä sieltä niin kuin tavallaan sen kautta saadut, saat, saatu taito, niin mitä se tarkoittaa omassa elämässä? Onko se kyky pysyä rauhallisena vaikka jossain tilanteessa tai kyky johdonmukaisesti sitten vaikka niin kuin palkita tai kyky johdonmukaisesti johtaa tai mitä se nyt olisikin sitten. Mitä se. Ja sitten tavallaan sen, sitä sen jälkeen, että miten sitä voi hyödyntää nyt siellä yrittäjyydessä tai työelämässä yleisemmin. Ja tuossa on hieman noita apukysymyksiä myöskin, eli, eli sitten voi myöskin pohtia, että no, minkälaisia kokonaisuuksia ehkä tästä osaamisesta ja kokemuksista muodostuu ja, ja sitten mikä on ydinosaamista, mikä täydentää sitä ydinosaamista. Ja sitten seuraavassa vaiheessa, että no, mitä se tarkoittaa suhteessa muihin ihmisiin, olenko niin kuin yksi yksi miljoonasta, joka osaa tämän taidon, vai, vai onko meitä hirveän paljon, jotka osaa tämän taidon, ja millä tasolla tämä taito osataan, ja, ja tota, niin, miten sitten voi sitä omaa osaamista osoittaa eteenpäin. Eli tämmöisiä melko niin kuin pikkutarkkojakin tavallaan kysymyksiä sitten siinä voi, voi apuna käyttää. No, yrittäjyydestä puhuttaessa keskitytään hyvin usein sitten menestyksen niin ympärillä ja unohdetaan se, että yritystoiminta pitäisi pystyä vastaamaan niitä yrittäjän omia arvoja. Eli yrittäjän henkilökohtaiset arvot ei saisi olla ristiriidassa sen, sen yrityksen arvojen kanssa. Ja jos, jos etenkin niin halutaan, että sillä yritystoiminnalla on syvempi tarkoitus sille yrittäjälle, niin silloin näiden arvojen, yrityksen arvojen ja henkilön arvojen olisi hyvä, hyvä olla sitten yhteneväiset. Ja se, että tuntee omat arvonsa, niin mahdollistaa sitten sen oman yritystoiminnan suuntaamisen sellaiseksi, että se toteuttaa sitten jotain syvempää arvoja. Ja on, on olemassa sellaisia arvoja, joiden varaan voi perustaa vaikka koko liiketoiminnan, jolloin se arvo muodostaa yritykselle kilpailuedun. Ja tällaisia arvoja voi olla esimerkiksi terveys ja hyvinvointi, eettisyys, kestävä kehitys ja kestävät tuot kehitysapu, vegaanisuus, kasvinsyönti, muut ruokavaliot, eettiset tai terveydelliset syyt, ympäristöarvot yleisesti, lähituotanto ja paikallisuus, moniarvoisuus, tasa-arvo, tasapuolisuus. Eli noiden varaan pystyy perustamaan koko liiketoiminnan, jos itsellä on esimerkiksi tärkeä arvo, 
niin tämmöinen lähituotanto ja paikallisuus ylipäätään omassa elämässä, niin se, sen varaan pystyy sitten esimerkiksi jotain ravintolatoimintaa, jos pyöritettäisiin, niin perustamaan sitten sen yrityksen kilpailuedu. Olen tämän oppitunnin tehtävissä pyytänyt sinua pohtimaan, minkälainen missio eli yrityksen perustarkoitus sitten sopisi juuri sun vahvuuksiin ja arvoihin, tai mihin isompaan ongelmaan tai toiveeseen yrityksen tehtävä liittyy. Ja, ja se on semmoinen perustavanlaatuisen tärkeä asia pohtia jokaisen yrittäjän. Että mikä on se tavallaan se yhteiskunnallinen ajatus siellä, siellä mun, mun ja mitkä on ne arvot, mitä se mun yritys sitten vastaa. No, yrityksen missiossa ne on hyvin usein sanottu, eli, eli nyt jos muistellaan sieltä edelliseltä tunnilta, niin missiohan vastasi kysymyksiin siitä, miksi yritys on olemassa ja mitä sillä yrityksen toiminnalla halutaan saavuttaa. Ja se missio viestii yrityksen tehtävästä ja se viestii siitä roolista, mikä sillä yrityksellä on yhteiskunnassa ja siinä omassa toimintaympäristössä. Missiolla ja visiolla ne usein sekoittuvat ja sekoitetaan keskenään, mutta niillä on eroa ja missio pitää nähdä semmoisena, se viittaa enemmän siihen yrityksen olemassaolon syyhyn ja tehtävään, ja visio puolestaan on sellainen, että se kuvaa tulevaisuutta ja sitä, missä yritys haluaa vuosien päästä olla. Eli näissä on ero. Missio on siis enemmän sitä nykytilaa ja visio enemmän sitä tulevaisuutta. Missiosta hyviä esimerkkejä on esimerkiksi Telia Sonera ilmoittaa missioksi semmoisen kuin Haluamme auttaa ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti sen tarjoaminen verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalvelujen avulla. Eli siellä, siellä ihan selkeästi ilmoitetaan, että mikä se tavallaan se tarkoitus on auttaa ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti vielä, että siellä on tämmöinen vastuullisuusnäkökulma. Ja sitten se, että mitä me konkreettisesti tarjotaan, niin me tarjotaan verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja. Eli tuommoinen kyllä hyvin kattava missiokuvaus on Teliasoneralla. No Viking Lineilla missio puolestaan on esimerkiksi yhdistää pohjoista Itämerta ympäröivät maat harjoittamalla kestävää ja säännöllistä laivaliikennettä, joka palvelee kaikkia. Eli siellä on tämmöinen, myöskin tämmöinen yhteiskunnallinen tavallaan niin kuin pohjavire, eli halutaan yhdistää Itämerta ympäröivät maat. Ja sitten miten me se tehdään harjoittamalla kestävää ja säännöllistä laivaliikennettä ja sitten, että palvelemme kaikki. No, hyvä lappilainen yritysesimerkki tähän väliin on Halipuu. En tiedä, oletteko siitä kuulleet, mutta se on tämmöinen perheyritys, levillä toimiva perheyritys, jonka liikeidea syntyi metsän suojelemisesta vuonna 2014. Tämmöinen kuin Riitta Raekallio Wunderring oli nuotiolla perheensä kanssa ja sitten hän hän, tota, hänen isänsä entinen metsuri otti puheeksi, että ei haluaisi enää kaataa yhtään puita metsästä. Ja niin raekalliot sitten aloi, alkoivat yhdessä pohtimaan, että, että tota, mitä sille tilanteelle voisi tehdä. Ja sitten tuota niin, he päätti, että Halipuu-niminen yritys ryhtyy sitten myymään lappilaisia puita adoptoitavaksi. Ja tämä idea, liikeidea on siis sellainen, että, että tota niin, näitä pystyy verkon kautta ostamaan. Siellä on kuvia puista ja, ja tota, heidän verkkosivuillaan ja sieltä sitten pystyy, pystyy tuota niin, ostamaan itselleen puun 
kummipuun ja, ja tota niin, omaan puuhun voi myöskin ostaa halutessaan erilaisia koristeita. Sitä puuta voi seurata netin välityksellä, verkon välityksellä. He tekevät tämmöistä suoraa lähetystäkin, oliko se joka sunnuntai. Ja tämän puun luona voi myös vierailla silloin, kun haluaa. Näissä puissa roikkuu kaikissa semmoinen äh, tota, tunniste, jonka avulla, avulla tota, niin löytää sit sen, se oma puu on mahdollista löytää. Ja, ja tota, halipuun kohderyhmää on ennen kaikkea ulkomaiset asiakkaat, esimerkiksi aasialaiset, ja, ja he kertovat, että tärkein markkinointikanava onkin sosiaalinen media. Tässä diassa minulla on kuva heidän YouTube-kanavalta, jossa he tekevät vahvasti sitten sisältömarkkinointia. Eli, eli he eivät varsinaisesti myy näitä omia tuotteita tai palveluita, vaan he rakentavat niin kuin yhteisöä tämän metsäkiinnostuneiden metsäkiinnostuksen ympärille. Ja tota, sitä kautta sitten saavat myöskin aikaa myyntiä. He tekevät sunnuntaisin tosiaan suoraa lähetystä, suoraa metsästä. Silloin keskimäärin noin, noin tuhat ihmistä katsoo sitä joka sunnuntai, mikä on tavallaan aika paljon. Ja, ja he ovat ilmoittaneet, että parhaimmillaan katsoja on ollut 30 000. Ja vaikka tämän, tämän tota halipuun liiketoiminta on pientä, eli puita on adoptoitu joitain kymmeniä, niin niin tota, he kuitenkin näkevät tällä kasvun mahdollisuuksia. Eli yritys on ryhtynyt tarjoamaan puiden ää, adoptoinnin lisäksi myös sitten ohjelmapalveluja, että he tarjoavat tämmöisiä retkiä, joihin kuuluu muun muassa riippumatossa makoilua metsässä. Ja, ja he on ilmoittanutkin sitten, että seuraava askel on kehittää virtuaalista liiketoimintaa. Ja äh, tämä yrittäjä, yrittäjä Raekallio, Wunderink toteaa, että tämä, hän ei vielä niin elä tällä, tällä yrityksellä, mutta tota niin, niin, niin jonain päivänä hän haluaisi, että se takaisi hänelle toimeentulon. Ja tota niin, tätä bisnestä ei ole rakennettu talouskärki edellä, vaan, vaan tässä on ollut tärkeänä niin kuin ne, se, että se yritys on pystytty kehittämään semmoiseksi, kun on itse haluttu, ja siellä on tärkeänä ne, sitten ne henkilökohtaiset arvot ja se tausta, eli tämmöinen niin kuin luonnonsuojelu ja, ja metsäkiinnostus. Kasvaminen luonnonläheisessä perheessä on varmasti sitten tähän, tämän yrityksen liikeideaan vaikuttanut todella paljon. No nyt jos mennään vielä tarkemmin, Halipuu on yksi vain lappilaisista yrityksistä, mutta jos mennään vielä, vielä vähän tarke, tarkemmin, sitten, tarkemmin tota niin siihen, että mitä nyt Lappi ylipäätään liiketoimintaympäristönä on, niin, niin Rovaniemen kehitys Oyn toimitusjohtaja Juha Seppälä on sanonut, että Lapin tulevaisuus näyttää suotuisalta yritystoiminnalla ja hän näkee myöskin Yrittäjyyden hienona mahdollisuutena hyödyntää vaikka, vaikkapa minkälaista osaamista. Elinkeinotoiminta on kasvussa täällä ja Lapissa ja myöskin osaavia neuvontapalveluja on hyvin tarjolla. Ja Lapin yrityskantahan nojaa maakunnan päävahvuuksiin, eli täällä on arktinen luonto, arktiset raaka-aineet ja kattava palvelutarjonta, mitkä on ne, ne tota päävahvuudet ja, ja edelleen niin kuin maakunnan tämä arktisuus myöskin luo kysyntää sitten eri alojen osaajille. Esimerkiksi Rovaniemen kehitys Oy on, on, on tota niin, niin tutkaillut ja, tai ja ennakoi, että metsien jalostus lisääntyy ja, ja puun käyttöön esimerkiksi odotetaan syntyvän sitten jatkossa uusia yrityksiä kasvavan kaivosteollisuuden palvelutarpeet tarjoaa alustaa erilaiselle yritystoiminnalle ja tekijöitä tarvitaan rakennusalalla, kiinteistöalalla, kalusteiden ja laitteiden kunnossapidossa esimerkiksi. Myöskin palvelusektori, kuten sosiaali- ja terveysala, niin siellä tarve kasvaa väestön ikääntyessä ja asukas, asukasmäärän niin kuin kasvaessa ja 
ja tota, matkailu on yksi tärkeä. Meidän monimuotoinen matkailu kasvaa, kasvaa ehkäpä jatkossa, toivottavasti näin koronan jälkeenkin. Ja, ja tuota, niin erityisesti matkailun ympärivuotiseksi saaminen ja ympärivuotisuus tarjoaa täällä Lapin alueella kasvupotentiaalia sitten monenlaiselle yritystoiminnalle. Ja tietysti niin kuin kasvaminen ja hyvä, hyvän liiketoiminnan niin kuin edellytykset toteutuu ennen kaikkea sellaisilla yrityksillä, joiden liiketoiminta on, on kannattavaa ja, ja liikeidea poikkeaa sitten markkinoilla edukseen. Eli siinä mielessä mitä enemmän meillä on tämmöistä erilaista niin kuin tarjontaa, niin niin, niin, ja liikeideoita, vähän erilaisia innovatiivisia liikeideoita, niin sen parempi sitten. No, House of Lapland Oy on Lapin alueellinen markkinointi- ja viestintätalo ja, ja tota, tämmöinen voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Sen omistaa Lapin kunnat ja, ja tota, siellä sitten niin kuin he tekevät on listannutkin heidän kotisivuillaan Lapin kuntien omia vahvuuksia. Eli jokaisella Lapin kunnalla on totta kai vähän oma profiilinsa. Ja, ja, ja tota niin, siellä esimerkkinä sitten pello, josta lähtee kennorakenteita maailman merille, tai ranua, jossa hillalla tehdään, hilla, hilla marjalla tehdään bisnestä. Ja Sodankylässä tutkitaan esimerkiksi avaruusdataa ja, ja nämä Lapin kunnat on virkeitä bisnesympäristöjä, tarjoaa kannattavia mahdollisuuksia ja, ja aitoja verkostoja siellä sitten tehdä esimerkiksi yritysyhteistyötä. No Tornion nostin tuohon vielä esimerkiksi. Tornion sijaintihan on omaa luokkaansa, eli se on Suomen vilkkain maaraja ja se yhdistää, yhdistää sitten Ruotsin puolen, puolen tota niin, haaparan, haaparantaan, tavallaan niin kuin yhdistää tämän Tornion ja, ja, tai Suomen ja Ruotsin Tornio ja Haaparanta. Ja tota, yhteistyö Ruotsin kanssa on tiivistä liiketoiminnassa ja vapaa-ajalla. Ja, ja tota, niin, torniossa on myöskin ä, vahvoja osaamisaloja, teräs- ja konepajateollisuutta ja kauppaa ja matkailua. Ja, ja suurimmat investoinnit on viime aikoina keskittynyt Outokummun tehtaan läheisyyteen, jonne, jonne sitten myöskin muutama vuosi sitten valmistui Värtsilän rakennuttama. Pohjoismaiden suurin nesteytetyn maakaasun LNG-tuontiterminaali. Ja, äh, siksi on esimerkiksi Tornion alueella teollisuuden ympärille kasvanut tämmöistä pien, pienyritystoimintaa ja kasvua odotetaan myös energiasektorilta ja kiertotaloudesta. Eli nämä on ihan semmoisia hyviä pitää mielessä, mielessä näiden paikka kuntien ja kuntien vahvuudet myöskin, kun yritystoimintaa Lappiin suunnittelee. Tässä esityksessä me siis käytiin läpi yrittäjän arvoja, osaamista, vahvuuksia ja Lappia yritysympäristönä. Kiitos, että katsoit tämän videon ja, ja palataanpa siellä yrittäjäksi Lappiin opintojen tehtävissä asiaan. Kiitos, heippa.